வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ கேள்விகள் ஆயிரம் ஒவ்வொரு வாரமும் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு துறை சார்ந்த வல்லுநர்களை சந்திச்சுட்டு இருக்கோம் அந்த துறை சார்ந்த நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய அவசியமாக வாழ்க்கையை மேம்படுத்தக்கூடிய பலவிதமான கேள்விகளுக்கான பதில்களை அந்த துறை சார்ந்த வல்லுநர்கள் நமக்காக சொல்லிட்டு இருக்காங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கி நம்ம சந்திக்க போகிற ஒரு யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா விஷன் அண்ட் மிஷன் ஃபவுண்டேஷன் சார்பாக நம்மக்கிட்ட பல நல்ல விஷயங்கள் நம்மக்கிட்ட ஷேர் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காரு ஹூ மைண்ட் எனர்ஜியோட ஃபவுண்டர் திரு ஜெட் ஏ ஆனந்த் அவர்கள் அவரை நிகழ்ச்சிக்கு வரவேற்கலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் உங்களை பற்றி பல விஷயங்கள் எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இருந்தாலும் உங்களை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் சொல்லி நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆர்வப்படுறோம் சார் உங்களை பற்றி ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்க முடியுமா கண்டிப்பாக என்னோடய பெயர் டாக்டர் ஜெட்டார் ஆனந்த் நான் பிறந்ததெல்லாம் மேட்டுப்பாளையம் கோயம்புத்தூர் மாவட்டம் படித்ததெல்லாம் வந்து தம்பை ஸ்கூல் அதுக்கப்புறம் வந்து வித்யாலயா வித்யாலயா ஸ்டூடெண்ட் நான் வித்யாலயா ராமகிருஷ்ண வித்யாலயா நான் ஃபேமஸ் பேர் நான் எங்கள் இல்லை அந்த காலேஜிலேருந்து நான் வந்து வந்து பிஎஸ்சி மேக்ஸ் முடித்தேன் அப்புறம் பிஎட் எம்எட் எம்ஏ எல்லாம் முடித்து நைன்டீன் நைன்டி சிக்ஸில் ஆசிரியராக பணி முடிஞ்சேன் ஆசிரியராக வேலை கிடச்சிது எனக்கு மேக்ஸ் கணித ஆசிரியராக பல மாணவர்களுக்கு வந்து நான் நிறையா சொல்லிக் கொடுத்துருக்கோம் அந்த இருபத்தி ரெண்டு வருஷமாக ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் விஆர்எஸ் கொடுத்து வெளியே வந்துட்டேன் எதுக்காக வெளியே வந்தேன் அப்படிங்கிற விஷயந்தான் இப்போ பேச போகிறோம் நம்ம ஏன் அப்படின்னா நான் அந்த ஸ்கூலில் வந்து வேலை செய்யும்போது மாணவர்கள் கூட நான் ரொம்ப இன்ட்ராக்ட் பண்ணுவேன் ரொம்ப ஒரு ஃபஸ்ட்டு கிளாஸ் போனோடனே பத்து நிமிஷம் வந்து பசங்க கூட பேசிட்டு தான் அப்படியே அவங்கள பார்த்துட்டு தான் நான் உள்ளே போவேன் இப்போ பசங்க கூட பேசும்போது அந்த நாற்பது பசங்கள்லேயும் ஒரு ரெண்டு பசங்க மூணு பசங்க வந்து ஒரு ரொம்ப சேடாக இருப்பாங்க ரொம்ப சோகம் ரொம்ப சோகம் அவங்கள்ட்ட எப்பவுமே இருக்கும் நான் வந்து அந்த மூணு பேர்த்து மட்டும் கண்டிப்பாக கண்டு கண்டுபிடிச்சிருவோம் எப்பவுமே ஏன்னா அந்த மூணு பேர்த்து எந்த ப்ராப்ளம் அப்படிங்கிறது கண்டுபிடிச்சிருவேன் உடனே வர சொல்லி அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைங்கிறது ஒரு சால்வ் தீர்வு கொடுத்துட்டு இருந்தேன் இது இருபது வருஷமாக நான் வந்து வாஜா தொழிலில் பண்ண விஷயங்கள் என்ன அப்படின்னா இந்த பத்து நிமிஷம் என்னோடய வேலைகள் தான் ஸோ இதை வந்து நான் தெரிஞ்சிட்டது காரணம் என்னென்னா நிறைய பேர்த்துக்கு இந்த விஷயங்கள் தெரியறது இல்லை நாட் ஓன்லி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பேரண்ட்ஸ் பாய்ஸ் பெரிய ஐடியில் இருக்கவங்க இவங்களுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பிரச்சனைகள் இருக்குது கவலைகள் இருக்குது தோல்விகள் இருக்குது இதெல்லாமே வந்து இதெல்லாம் வந்து தோல்விகள் இருக்கிறதுனால அதை வந்து அவங்க வந்து எப்படி சால்வ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தெரியறது இல்லை இதுக்கு நம்ம நான் கண்டுபிடிச்சது தான் ஓம் மைண்ட் எனர்ஜி இந்த ஓம் மைண்ட் எனர்ஜிங்கிறத பற்றி நம்ம பின்னாடி சொல்லுவோம் இந்த மிஷன் அண்ட் மிஷனுங்கிறது வந்து எங்களோட ப்ராஜெக்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நாங்கள் இது வரைக்கும் மூவாயிரம் குழந்தைகள் படிக்க வச்சுட்ருக்கோம் மூவாயிரம் குழந்தைகளை படிக்க வச்சுட்ருக்கோம் கிட்டத்தட்ட ரெண்டாயிரத்தி ஏழில் ஸ்டார்ட் பண்ணது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து மிஷன் அண்ட் மிஷன் ஃபவுண்டேஷனே மாற்றிட்டோம் ஃபவுண்டேஷன் போது எல்லா சர்டிஃபிகேட்டோட சேர்த்தியை பண்ணியிருக்கோம் இதில் எங்களோட எய்ம் வந்து இப்போ வந்து கண் பார்வை இல்லாதவங்களும் கண் பார்வை கொடுத்துட்ருக்கோம் நிறைய அந்த ஆப்ரேஷன்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட்டில் பண்ணி கொடுத்துட்ருக்கோம் இப்போது எங்களோட அடுத்த ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா இந்த ஓம் மைண்ட் எனர்ஜி அப்படிங்கிறத இந்த உலகம் ஃபுல்லாக மக்களுக்கு தெரிய வைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம் அதுக்காக தான் இதை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் நான் விஆர்எஸ் கொடுத்து வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் இதில் இணைந்து நான் வந்து பண்ணிகிட்ருக்கேன் நான் சரிங்களா ஓகே ஆசிரியர் பணி பொறுத்துட்டு இருக்கும் போது உங்களோட நீங்க சொல்றத கேட்கும் போது நீங்க ஃபேவரட்டான ஒரு டீச்சரா இருப்பீங்க அப்படின்றது புரியுது பிகாஸ் வந்தோன்னே ஒரு பத்து நிமிஷம் பீப்புள் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுறதுன்றது அவசியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு அப்படி ஆர்வமான ஒரு ஆசிரியரா இருந்துட்டு அதுல இருந்து ஒரு பிரேக் கொடுத்துட்டு வரதுன்றது ஒரு பெரும் பணி அந்த பணி செய்யறதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இதுவா இருக்குன்னு சொல்லியிருந்தீங்க சார் இந்த எனர்ஜி பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை எங்களுக்கு எனர்ஜிக்கு முன்னாடி நான் ஒரு விஷயம் சொல்ல விரும்புறேன் எனக்கு அது டாக்டர் பட்டம் வந்து எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வச்சு தான் பல அன்னோன் பாடிஸ் அனாதை சடலங்கள் சொல்லுவாங்க நான் இது வரைக்கும் ஆயிரத்தி ஐநூறு சடலங்கள் அடக்கம் பண்ணியிருக்கேன் என்னோட சொந்த செலவுலேயே ஸ்கூலில் படிக்கும்போது அவங்க வேலை செய்யும்போது அந்த பணத்தை வந்து நான் அவங்களுக்கு தான் செலவு பண்ணுவோம் அவர் பாடி அடக்கம் பண்ணுறக்கு எழுநூறுவா ஆயிரத்தி ஐநூறுவா செலவாகும் அப்போவே நாங்கள் அப்போ இருந்து ஜிஹெச்சில் எடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பண்ணோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அப்போவே அவ்வளோ ஒற்றுமையாக கூட இருந்தாங்க அந்த இதில் எனக்கு டாக்டர் பட்டம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் கொடுத்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நான் ஏன் எதுக்கு இந்த எனர்ஜிக்கு வந்தேன் அப்படின்னு கேட்டீங்க மைண்ட் எனர்ஜிக்கு வந்தேன்னா நம்ம வந்து வாழ்க்கையில் பல தோல்விகள் அடைகிறோம் ஏன் தோல்வி அடைகிறோம்னா ஒரு 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 மனிதனுக்கு தொடர்ந்து அடி உழுந்துட்டே இருந்துச்சுங்களேன் அவனோட தோல்விகள் வந்துகிட்டே இருந்ததுன்னா அது அடி ஆள் மனசில் போய் பதிஞ்சிடும் ஒரு டம்ளர்
ரவிசங்கர் எல்லா இதுவுமே நான் வந்து உள்ள போய் பழகிட்டு வந்திருக்கேன் எல்லா விஷயமும் தெரியும் பட் எல்லாத்துலேயுமே வந்து நமக்கு வந்து ஒரு விஷயங்கள் சொல்லி தராங்க பட் அவேர்னஸ்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி தராங்க அந்த அவேர்னஸ் எப்படி உருவாகும் அது உருவாகிறதுக்காக வந்து கரு தான் நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன் கரு கரு அதாவது கருங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஓம் அப்படின்னா கருவறை 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 அப்படின்னா நீங்கள் கடவுள் அறையும் கா கடவுளுக்குள்ளேயும் அப்போருந்து சொல்கிற கருவறைனே ஆனால் நம்ம எல்லா ஒன்றையும் நம்ம மறந்துட்டோம் அம்மாவின் கருவறை நம்ம வந்த ஃபஸ்ட்டு கடவுள் வந்து அம்மாங்கிறது யார் யாருக்குமே தெரியாது அந்த ஹோம் அப்படிங்கிறது என்னென்னா அம்மாவின் கருவறையை சார்ந்த ஒரு அற்புதமான மைண்ட் பவர் பவரை வந்து எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் பவர் தெரியும் உங்களுக்கு என் எனர்ஜியை எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறங்கிறது தான் இதோட விஷயமே இதோட சக்ஸஸ்ஃபுல் இதோட அற்புதமான வெற்றி வாய்ப்பு அப்படிங்கிறது என்ன வெற்றி எல்லாத்துக்கும் நம்ம கண்டிப்பாக அது நடக்கும் அப்படின்னா ஒரு விஷயத்தையே திரும்ப 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 சைக்கிள் ஓட்டுறோம் ஓட்டும்போது நம்ம இப்போ ஃபஸ்ட்டு பயப்படுவோம் இப்போ வந்து மனசில் பதிஞ்சிடும் எல்லாமே அப்படி தான் நம்ம என்ன நினைக்கிறோமோ அது அப்படியே பதிஞ்சிடும் அந்த விஷயத்தை ரொம்ப ஈஸியாக சுலபமாக நம்ம வந்து தினசரி பண்ணுற மாதிரி ஒரு அற்புதமான பயிற்சியை கொண்டு வந்திருக்கோம் இதுதான் ஓம் மைண்ட் எனர்ஜி அப்படிங்கிற விஷயம் அது சரிங்களா ஹோம் மைண்ட் எனர்ஜி இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் கிட்ட பகிர்ந்துட்டு இருக்கீங்க சார் பொதுவாக எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லும் போதே நம்மளால் அதை ஃபீல் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் வி கான் சி இட் அப்படின்றத அடிப்படை உங்களுக்குள்ள இப்படிப்பட்ட ஒரு எனர்ஜியை பற்றி நம்ம நிறைய விஷயங்கள் பண்ணணும் மற்றவங்க கிட்ட கொண்டு போகணுன்ற ஒரு ஏர்ஜ் எப்போ ஃபார்ம் ஆச்சு சார் ஆக்சுவலி நாம் நான் இது ஃபஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் நான் தான் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் மாற்றங்கிறது வந்து எனக்கே உருவாகலை ஏன் உருவாகலை நான் வந்து ஆறு மணி ஏழு மணி கழிச்சுட்டு இருந்தேன் இப்போ இந்த ஓ எனர்ஜி கொடுத்துட்டே இருந்தேன் நான் வந்து மெடிடேஷன் பண்ணாலும் அது டைம் ஒரு ஆறு மணிக்கு எழுதிருப்போம் நாலு மணிக்கு எழுதிருப்போம் சில சமயம் அஞ்சு மணிக்கு எழுதிருப்போம் அப்படியே டைம் வந்து ஒரு கரெக்டாக எக்ஸாக்ட் டைம் வரல ஸோ எனக்கு வந்து அந்த ஓம் இது வந்து நிறைய விஷயங்கள் நான் அதை பார்த்து கற்றுக்கிட்டே இருந்தேன் அம்மாவோட கருவறை கருவறைனா நம்ம ஒன்பதாம் மாதத்தில் எப்படி இருப்போம் அம்மா வந்து கஷ்டப்பட்டு நம்மளை பெற்றிருப்பாங்க உண்மையிலேயே அவங்க வந்து நம்மளை அந்த இது பண்ணும்போது எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க ஸோ நைன்த் மந்த் எப்படி இருக்கும் சிக்ஸ் மந்த் எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபீலிங் எப்படி இருக்கும் த்ரீ மந்த்ஸுங்கிறதோ அதான் நம்ம ஸ்டார்டிங் இது எப்படி இருக்குங்கிறத நான் வந்து நானே ஒரு ரெக்கனைஸ் பண்ணி நானே என்னோடய ஓன் இதுலேயே டிசைன் பண்ணி பார்த்து ஒரு அது கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு வருஷமாக நம்ம ரொம்ப அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷனுங்கிறது வந்து உருவாகிற ஒரே ஒரு இடம் அந்த தவறு எதுவும் கிடையாது அந்த இடத்துல என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மூணாவது மாதங்கிற நிலையை நாங்கள் மூற்ற மூணு நிலையாக இருக்குது இதில் மூணு ஸ்டேஜ் தேர்ட் ஸ்டேஜ் ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து அந்த நைன் மந்த்ஸ் அப்புறம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் த்ரீ மந்த்ஸ் ஸ்டேஜில் வரும்போது நமக்கு சூன்யம் அதாவது எம்டினஸ் வந்துடும் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய கவலைகள் இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனைகள் இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய தோல்விகள் இருந்தாலும் உங்களுக்கு மனப்ப எதாவது பிரச்சனை இருந்தாலும் அந்த இடத்துல வந்து மூணு நிமிஷம் உங்களுக்கு வந்து எம்டினஸ் கிடைக்கும் யாருக்குமே ஒரு மெடிடேஷன் பண்ணுறவங்களுக்கு எம்டினஸ் கிடைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப லேட் ஆகும் ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் எம்டினஸ் கிடைக்கிற ஒரு அருமையான ஒரு விஷயத்த உருவாக்கியிருக்கோம் அந்த எம்டினஸ்ங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அம்மாவோட கருமையில் மூணாவது மாதம் நம்ம வந்து இருக்கிற அந்த ஸ்டேஜ் அந்த எம்டினஸில் நம்ம என்ன பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் போட்டாலும் அத்தனையும் நமக்கு உள்ள புட்டப்பாகும் நல்ல விஷயம் முடிஞ்சுங்க நம்மகிட்ட நெகட்டிவாக இருக்குது ஃபுல்லாக இத்த இந்த கோட்டில் நீங்கள் பெரிய கோடு போட்டு பாருங்கள் சின்ன கோடு அந்த பெரிய கோடு தான் நம்ம பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை டெய்லி உள்ள கொடுக்க போகிறோம் கொடுக்கும்போது அது அப்படியே எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகி நமக்கு ஒவ்வொரு டேவும் மாற்றத்தை உருவாகும் இதில் வந்து ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீ வச்சுருக்கேன் நான் அந்த அதாவது மொத்தம் மூணு கிளாஸ் அது அந்த மூணு கிளாஸில் ஃபஸ்ட் கிளாஸ் வந்து பெஸ்ட் பேசிக் தான் அந்த பேசிக் நான் வந்து தேன் சொல்கிறேன் தேனுங்கிறத வந்து இப்போ யாருக்குமே தெரியாது அனுபவிச்சா தான் புரியும் அந்த தேனை நீங்கள் சாப்பிட்டா அதை இனிக்கிறதா கசக்குதான் நீங்கள் மட்டும் சொல்லுவீங்க ஸோ அந்த தேன் நான் கொடுக்குறேன் உங்கள் கூட்ட அமிர்தத்தை கொடுக்குறேன் ஹோம் அப்படிங்கிற அம்மாவோட கருவறையை உங்கள்கிட்ட கொடுக்குறேன் அம்மாவோட கருவறையை நிச்சயமாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுவீங்க அந்த அம்மாவோட கருவி ஃபீல் பண்ணலைன்னா இந்த இந்த பெட்டு இந்த இதே பவரே வேண்டாம் எனர்ஜியே வேண்டாம் இந்த பிஸ்னஸே வேண்டாம் இந்த தொ இந்த இந்த இதே வேண்டாம் நமக்கு புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ அந்த இதை நம்ம வந்து உருவாக்கி கொடுக்குறோம் அந்த இடத்துல போய் நீங்கள் என்ன சொன்னாலும் நீங்கள் அம்மா என்ன நினைக்கிறாங்களோ அது நடக்கும் அந்த மாதிரி அம்மா நினைக்கிறது நடக்கிற மாதிரி அந்த மெட்டி அந்த ஊ பவரில் அந்த எனர்ஜி உள்ளே கன்வெர்ட் ஆகும்போது அந்த ஒரு முப்பது நாளில் நீங்கள் நினச்சது உங்கள் நீங்களாக மாறிவீங்க அதான் நான் அப்படிங்கிற விஷயத்த மற்றவங்களுக்காக வாழ்ந
அந்த அந்த கருவறையில் அந்த இடத்துல அது அப்படின்னா அப்படி தான் அது அது ஏன்னா நீங்கள் கல்யாணத்துக்கு ஒரு கோவில் போக சொல்லுவாங்க ஒரு வெற்றிக்கு ஒரு கோவில் போக சொல்லுவாங்க பார்த்துருக்கீங்களா அது என்னென்னா அங்கே போய் எல்லோரும் வேண்டும்போது அது கருவறை வந்து என்னாகும் அந்த சக்தி உள்ளே இருக்கும் ஆனால் அம்மாவோட கருவறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம்டியாக நம்மளே நம்பி நம்மளே கருவே இருக்கும் அந்த கருவறையை நம்ம வந்து அனுபவிச்சிட்டோம் அப்படின்னம்னா அந்த கருவறைக்குள்ளே போய் நம்ம என்ன நினைச்சாலும் நடக்கும் ஸோ அதை வந்து உள்ளே கொண்டு வரது தான் என்னோடய வேலை பல கேள்விகள் அவர் கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுட்டுருக்கோம் பொதுவா எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லும் போது பிசிக்ஸ்ல நாங்க படிச்சதோட சரி அதுக்கப்புறம் எனர்ஜி பத்தின ஒரு தெளிவான புரிதல் இல்லை அப்படின்னு சொல்லலாம் எனர்ஜினா என்ன சார் இப்போ நம்ம எனர்ஜி தான் நம்ம சாப்பிட்றத வச்சு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஃபுட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் நம்ம வந்து எதுவுமே சாப்பிடாம தான் எனர்ஜி இருக்காது நம்ம ஓடணும் நம்ம வேலை செய்யணும் நம்ம வந்து ஒரு ஒரு விஷயங்கள் செய்யணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்ம உடம்புக்கு எனர்ஜி வேணும் அந்த எனர்ஜி எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம சாப்பிட்ற இன்டேக் இன்டேக்கில் எடுக்கிற ஃபுட்டு ஃபுட்டில் இருக்கிற பவர் அது வந்து என்ன ஆகும் அந்த என்னால் நேராக சாப்பிடும் போது அது என்ன எனர்ஜி கன்வெர்ட் ஆகும் நீங்கள் வந்து இத்தனை ஒரு நாளைக்கு இவ்வளோ கலரி தான் நீங்கள் சாப்பிடணும் இது இருக்குது நீங்கள் அதுக்காக வந்து நல்ல ஃபுட்டும் இருக்குது கெட்ட ஃபுட்டும் இருக்குது கெட்ட ஃபுட்னா நான் சொல்கிறது வந்து நான்வெஜ்ஜோ வெஜ்ஜெலாம் சொல்லல வெஜ்ஜில் நல்ல ஃபுட்டு இருக்குது நான்வெஜ்ஜில் நல்ல ஃபுட்டு இருக்குது கெட்ட ஃபுட்டு அப்படிங்கிறது அதாவது அந்த உணவு எப்படின்னா நம்ம எக்ஸ்ட்ரா சேர்த்துற ஆட் அதாவது நம்ம டேஸ்ட்டுக்காக நம்ம போடுற இது அப்படிங்க போகும்போது நிறையா சேர்த்தும் போது அது என்ன ஆகும் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகும் பட் நம்ம அந்த எனர்ஜி அது எனர்ஜி ஆகும்போது அது என் அந்த கலோரி நமக்கு கிடைக்கிற மாதிரி பார்த்தா குறைக்கிறது இல்லை ஸோ நம்ம எடுக்கிற எடுக்கிற சாப்பாட்டிலேயே நல்ல உணவை எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு தேவையான கலோரி வந்தால் நமக்கு நடந்தால் நம்ம வேலைகள் செஞ்சால் போதும் நம்ம அதிகமாக எடுக்கும்போது அது என்ன நமக்கு தெரியாது எவ்வளோ கலோரி எடுக்கணும்னு தெரியாது அதுக்காக பார்த்துட்டு இருக்க மாட்டாங்க யாரையுமே அப்போது அதிகமான கலோரி எடுக்கும்போது நம்ம உடம்பு வந்து எனர்ஜி வந்து வெளியே போகாமல் என்ன கொழுப்பாக மாறிடுது இதே வந்து டெய்லி நடக்க 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 என்ன ஆகும் உங்களுக்கு பார்த்தீங்க கொழுப்பு வந்து ஜாஸ்தியாக போகுது கொழுப்பு ஜாஸ்தியாக ஜாஸ்தியாக என்ன ஆகும் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஐம்பது வயசு அறுபது வயசில் சீக்கிரம் அதாவது அறுபது தான் மனிதனுக்கு அரை வயது அறுபது தான் அரை வயசு அப்போ இன்றைக்கி அறுபதுங்கிறது முடிஞ்சு போச்சு அப்படிங்கிறாங்க அந்தளவுக்கு ஆகி போச்சு அப்போ அந்த அறுபது வயசில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த எனர்ஜியை நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணாமல் கொழுப்பாக மாறும்போது தான் அது வந்து அவங்களுக்கு வியாதியை உருவாக்குது நாற்பதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது இப்போ இப்போ இந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம காலத்துலலாம் நைன்டீன் நைன்டி செவன்டியில் ஸ்டார்ட் பிறந்தவன் நான் இந்த நைன்டீனில் நம்ம ஃபுட்டு நல்லா இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு பத்துக்கு மேலே ஃபுட்டு மாறிடுச்சு ஸோ இனி வரும் நம்ம சமூகம் பார்த்தீங்கன்னா தலைமுறை பார்த்தீங்கன்னா அந்த அறுபது வயசுங்கிறதே ஒரு பெரிய கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்காக நான் சொல்கிறது என்னென்னா நம்ம மாறணும் மாறுறதுக்காக என்ன பண்ணுறோம் இந்த ப்ரோ இந்த இந்த சப்ஜெக்ட் நம்ம எடுத்தது காரணமே மெயின் திங் இந்த எனர்ஜிங்கிறது இது எப்படி உள்ளே நம்ம சாப்பிட்றோமோ அதே மாதிரி மனசுக்கும் உடம்புக்கும் சம்மந்தம் இருக்குது மனம் நல்லா இருந்தால் சாப்பிடுங்க நல்லா இருந்தால் சாப்பிட முடியுமா முடியாது மனம் நமக்கு வந்து உடம்பில் வியாதி இருக்குன்னா சாப்பிடவே பிடிக்காது அப்போ மனமும் உடம்பும் சேர்ந்தது தான் இந்த எனர்ஜி அப்படிங்கிறது இப்போது மைண்ட் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது என்ன நம்மளோட எனர்ஜி சொல்கிற மைண்ட் எனர்ஜி அதாவது உள் எனர்ஜி வெளி எனர்ஜி ரெண்டு இருக்குது வெளி எனர்ஜி அப்படிங்கிறது நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் போட்டி ஃபஸ்ட்டு ஒரு விஷயம் முடிஞ்சுங்க எனர்ஜி எங்கே ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னா பவர் அதாவது அந்த அந்த மைண்டு பவர் ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னா இப்போ ஒருத்தவன் வருவான் ஸ்கூலில் எண்பது மார்க் வாங்குவான் ஃபஸ்ட்டு ரேங்கே வாங்கிட்டு இருப்பான் செகண்ட் ரேங்க் வாங்குறோம் என்ன பண்ணுவோம் அவன் மேலே வந்து ஒரு போட்டி வைப்பான் போட்டி வைப்பான் போட்டி விஷயம் இருக்கும்போது ஒரு அஞ்சு மார்க் பத்து மார்க் இருக்கும்போது அது போட்டி வந்து நல்லா இருந்ததுன்னா பிரச்சனை இல்லை அந்த போட்டியை வந்து என்ன பண்ணுறோம் பொறாமையாக மாச்சுன்னு வச்சுக்கலாம் அவனால் முடியல ஒரு வருஷம் ட்ரை பண்ணுறோம் ரெண்டு வருஷம் ட்ரை பண்ணுறோம் மூணு வருஷம் ட்ரை பண்ணுற பொறாமையாக ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து நெகட்டிவ் எனர்ஜியாக ஆள் மனசில் பதிஞ்சிடும் அது வந்து அதுதான் வந்து ஆள் மனசில் பதிஞ்சதை நீங்கள் வந்து அப்படியே அப்படியே இது அப்படியே இப்போ பதிஞ்சுறதை போய் நீங்கள் எழுக்கவே முடியாது அதுக்கு தான் நம்ம அந்த மெடிடேஷன் இது கொடுக்குறோம் அந்த ஊம் மைண்ட் பவர் கொடுக்குறோம் அந்த படிஞ்ச போது அதை வெளியே எப்படி வெளியாக இருந்தால் கோபமாக வெளியே வரப்போகும் ஸோ ஒரு போட்டி ஒரு பொறாமை ஒரு கோபம் இதெல்லாம் வந்து வெளியிலிருந்து வருது அவன் வீடு வாங்கிட்டான் நம்ம வீடு வாங்கலை அவன் கார் வாங்கிட்டான் நம்ம கார் வாங்கலை இதெல்லாம் வந்து போட்டியில் வருது போட்டியில் வரும்போது நம்ம ஆள் மனம் வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா எப்படி நிறைய ஃபுட்டு வந்து நெகட்டிவ் ஃபுட்டு மாதிரி இந்த நெகட்டிவ் எனர்ஜி உள்ளே போய் கன்வெர்ட் ஆகும் ஆகும்போது எனர்ஜி நமக்கு தெரியாது அது எனர்ஜி நான் எப்போ திரும்ப தெரியும் ஏதாவது பிரச்சனை அவன் கார் வாங்கிட்டு போனோன்னா அவனை போய் திட்டுவோம் மனசுக்குள
ஏன் மறந்துடுறாங்கன்னா வெளி மனசில் நம்ம வந்து மாட்டிக்கிறதுனால மறந்துடுறோம் உள் மனசுக்குள்ள ஒரு ஆனந்தம் இருக்குது அதை வந்து யாருக்குமே தெரியுது இல்லை அது அம்மாவுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அந்த குழந்தை உருவாகும் போது அம்மாவுக்கு இருக்கிற ஆனந்தம் எப்படி இருக்கோ அந்த மாதிரியான எனர்ஜி தான் நம்ம கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்போ உள் மன எனர்ஜி எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணுறோம்னா இந்த போட்டியுமே நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் போட்டியை வந்து ஒரு ஹெல்த்தியாக அதை வந்து கொண்டு வர மாதிரி கொண்டு வரும் அதே போல் ஒரு வாழ்க்கையில் முடியாது தோல்வி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னா தோல்விங்கிறத ஏன் தோல்வி அடையிறோம் இன்றைக்கி நீ பிறந்தீங்கன்னா தோல்வி அடைய முடியுமா ஸோ அந்த நிலைமையாக புது மனுஷனாக நம்ம வந்து உருவாகிற ஒரு விஷயந்தான் இந்த ஓம் மைண்ட் எனர்ஜி அப்படிங்க மைண்டு பவரை எனர்ஜியாக மாற்றும் பவர் வந்து எனர்ஜியாக மாறும் அதான் போட்டி இருந்தால் அது எனர்ஜி வந்து என்ன ஆகும் கோபமாக மாறும் இங்கே போட்டி இருந்தால் அதை வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு போகிறது அதோட எனர்ஜியாக மாற்றணும் இதோட ஒர்க் அதுதான் ஓகே எனர்ஜியாக மாற்றுறது பற்றி ரொம்பவே அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கீங்க சார் இந்த ஹூம் மைண்ட் எனர்ஜிக்கும் மற்ற மைண்ட் எனர்ஜிக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் எஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஏன்னா இது வந்து தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா அதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம எம்டினஸ் ஆனால் மட்டும்தான் எம்டி அதாவது சூனிய நிலை அப்படிம்பாங்க சூனிய நிலை வந்தால் மட்டும்தான் நம்ம ஆள் மனசு பதிஞ்ச மாதிரி அர்த்தம் உள்ள ஆள் மனம் மேல் மனம் நடுமனம் ஆள் மனம் மேல் மனங்கிறது வந்து இப்போ நான் நீங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் வெளியே போனால் நானும் நீங்கள் எல்லாம் மறந்துடுவோம் என்னை மறந்துடுவீங்க நீங்கள் மறந்துவீங்க அதை மேல் மனம் உங்கள் பேர் வந்து இன்றைக்கி நாங்கள் இப்போ எடுத்துருப்பேன் நாளைக்கு போனால் அந்த அஞ்சு நிமிஷம் மறந்துடுவோம் பட் நடுமனம் அப்படிங்கிறது வந்து நீங்கள் நல்லா ஒரு இன்டர்வியூ பண்ணி ரொம்ப அருமையாக வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக கொண்டு இருக்கீங்கன்னா அது நடுமனத்தில் போகிறோம் பரவாயில்ல மேடம் வந்து நல்லா பேசியிருக்காங்க அவங்க பேசி நமக்கு நல்லா கொண்டு வந்துருக்காங்கன்னு ஆள் மனம் அப்படின்னா இந்த சப்ஜெக்டில் நம்ம வந்து பெரிய லெவலில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகிட்டோம் நீங்கள் எங்கள் கூட அடுத்த மீ அடுத்த இன்டர்வியூவில் நீங்கள் தான் இருக்கணும் அப்படிங்கிறது வந்து ஆள் மனம் இந்த மூணு மனம் தான் நம்மகிட்ட இருக்குது இது ஒரு மூணு நாள்கள் வெளியே போகிற பதிமூணு நாள் உள்ளே இருக்கும் இது முப்பத்தி எட்டு நாள் இது உள்ளே இருக்கும் இதுதான் வந்து உண்மை உள்ள பதிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா அதை என்றைக்கு மறக்க முடியாது உள்ள பதிஞ்சுது அப்படின்னா பதிகிறதுக்கு நமக்கு வந்து முப்பது டு முப்பத்தெட்டு நாள் நமக்கு வந்து நம்ம அவங்களோடைய எண்ணங்கள் இருக்கணும் இதுதான் விஷயம் ஸோ அந்த இதில் வந்து மைண்ட் எனர்ஜி அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன தான் வந்து ஆல்ஃபாங்கிறது வந்து ஒரு மென எனர்ஜி இருக்கணும் பீஸ்டாக எனர்ஜி இருக்கணும் எனர்ஜி இருந்தாலும் நம்ம உள்ள ஆள் மனசுக்குள்ளே சொல்கிற விஷயம் மிக அற்புதமாக ஒரு பதினெட்டு நாளைக்கு எயிட்டீன் டேஸில் நம்ம டெய்லியும் ஒவ்வொரு நாள் எது மாற்றத்தை உருவாக்குவோம் இந்த இதை இதை இந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணுற இந்த செயல்முறை பண்ணுற ஒரு குழந்தை அதாவது பன்னெண்டு வயசுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் அம்மா இல்லாமல் யாருமே கிடையாது இல்லையா அறுபது எழுபது வயசு வரைக்கும் பண்ணலாம் அந்த எக்ஸசைஸ் பண்ணலாம் அவங்களுக்கு டெய்லி ஒரு நாள் மாற்றம் கிடைக்கும் அதாவது இன்றைக்கி நான் வந்து எட்டு மணிக்கு சாப்பிடணும்னா அன்றைக்கி ஒரு அட்டு பத்து காசு இன்றைக்கி சாப்பிடுவீங்க அந்த எனர்ஜி அதாவது உங்களோட மாற்றத்தை எயிட்டீன் டேஸில் எயிட்டீன் மாற்றத்தை உருவாக்குவீங்க அது செகண்ட் ஸ்டேஜில் தான் நீங்கள் வந்து நீங்கள் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்குவீங்க அந்தளவுக்கு ஒரு அற்புதமாக இதை வச்சுருக்கோம் இதுவும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளோட ஆள் மனசுக்குள்ளே இருக்கிற நம்ம அம்மாவோட கருவறையே நம்ம ஃபீல் பண்ணுவோம் மற்ற எதுலேயும் இது கிடையாது நீங்கள் உட்காரலாம் நீங்கள் மெடிடேஷன் பண்ணலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் எந்த வேணால் நடக்கும் இது ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஆனால் நீங்கள் அம்மாவோட கருவறையை நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் நீங்கள் இப்போ வந்து அம்மாவோட கருவறையில் ஒரு ஒம்பதாம் மாதம் எப்படி இருக்கும் அந்த ஃபீல் இதில் உருவாகும் அந்த ஃபீல் நிச்சயமாக உருவாகும் அந்த இடத்துல நீங்கள் வந்து இதில் இந்த அனுபவ அனுபவிக்கும் போது மூணாவது மாதம் அந்த ஸ்டேஜ் அணி அணி தெரியும் போது நீங்கள் அங்கே சொல்கிற அத்தனை விஷயம் நடக்கும் விஷயம் அவ்வளோதான் ஓகே மற்றது வந்து நான் வந்து என்ன சொல்கிறேன் அவங்களுக்கும் விஷயம் இருக்குது பட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஆர்ஜின் ஒரு விதை போடுறோம் விதை போடுறதுக்கு விதை போடுறதே ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாம் சொல்லுவாங்க முதல் படி வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் முதல் படி ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் எடுத்து வைக்கிறது கஷ்டம் அப்புறம்லாம் ஈஸின அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்பே இதில் ஈஸியாக வைக்கலாம் நீங்கள் அந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து யோசனை பண்ண மாட்டீங்க இது நாளைக்கு பண்ணலாமா அந்த சோம்பேறித்தனம் அந்த இதெல்லாம் இருக்காது சுறுசுறுப்பை வேலை செய்வீங்க மைண்ட் எனர்ஜி இதை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும் இப்படிப்பட்ட ஒரு எனர்ஜியை நம்ம கற்றுக்கிறதுனாலையோ ஒரு மெடிடேட் பண்ணுறதுனாலையோ நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய பயன்கள் என்னவா இருக்கும் சார் இது வந்து இதில் வந்து ஒரு நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இதில் இது வந்து நீங்கள் பழகனாக தான் புரியும் அதில் அதில் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இதில் வந்து மூலாதாரம் வந்து நம்ம வந்து இதில் வந்து இது வந்து யாரும் சொல்லி தர மேக்ஸிமம் வந்து இது தெரியாது யாருக்குமே நம்ம அனைத்து நரம்புகளும் வந்து இந்த மூலாதாரத்தில் தான் இருக்குது எல்லா நரம்பும் நீங்கள் எப்படி கை தட்டுறோம் கால் தட்டுற மாதிரி மூலாதாரத்தில் வந்து அற்புதமாக இருக்கும் குதிரையை பார்த்துருப்பீங்க குதிரை எப்பவுமே வந்து
நீங்களோ வாத்தியாரோ மற்றவங்களோ அம்மாவோ அப்பாவோ யாருமே சொல்லித்தர வேண்டிய அவசியமே இல்லை அம்மாவோட கருவறையில் அம்மா என்ன ஆசைப்பட்டாங்களோ என்ன நினச்சாங்களோ அந்த நிலமை நமக்கு வந்து அந்த ஃபீலிங் வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அது உள்ளே போய் இன்புட் ஆகிரும் பாசிட்டிவ் எனர்ஜி உள்ளே பதிஞ்சிடும் அப்போ பெரிய கூட உள்ளே உருவாகும் அப்போ என்னாகுனா இன்னைக்கு நான் வந்து எனக்கு ஒரு பத்து பேப்பர் எழுதுனேன் அப்படின்னா லெவன் பதினோரு பேப்பர் எழுதுவான் எழுதுவான் கண்டிப்பாக எழுதிடுவான் அன்னைக்கு அடுத்த நாள் வந்து நான் ஒரு பன்னெண்டு பேப்பர் எழுதி எழுதிடுவான் ஏன்னா அந்த எனர்ஜி வந்து அங்கே உருவாகும் அதுக்குள்ள ஒரு தன்னம்பிக்கை உருவாகும் நான் என்னால் முடியும் என்னால் மட்டுமே முடியும் அப்படிங்கிற என்னால் முடியுங்கிறது வேறு என்னால் மட்டுமே முடியும் என்னால் முடியும்னா பத் மற்றவங்களை பார்த்து நம்ம செய்கிற விஷயம் என்னால் மட்டுமே முடியுங்கிறது உன்னோட தன்னம்பிக்கை அதை உருவாக்குற விஷயம் தான் இந்த ஓம் மைண்ட் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜியை கன்வெர்ட் பண்ணிடுவோம் கன்வெர்ட் ஆனால் அதிகமான நீங்கள் எண்ணங்கள் போச்சுன்னா என்ன ஆகும் கோபம் வரும் இதெல்லாம் வரும் நீங்கள் கேட்கலாம் கோபம் வருமா நீங்கள் வந்து கோபம் வருமா கோபம் வரும் வராமல் போகாது அந்த கோபத்தை நீங்கள் வேடிக்கை பார்ப்பீங்க இது கோபம் ஏக்கம் வருமா வரும் ஏக்கம் வரும் வேடிக்கை பார்ப்பீங்க சோகம் வருமா வரும் ஏக்கம் அது வேடிக்கை பார்ப்பீங்க அதை எப்படி நம்ம வந்து வராமல் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம கண்டுபிடிச்சிருவோம் ஸோ இதுதான் விஷயம் அப்போது இந்த ஓம் மைண்ட் எனர்ஜியை பொறுத்தளவுக்கு நாம் என்ன நினைக்கிறோமோ அதே ஆகும் அப்போது ஒரு விஷயத்தை ப்ளஸ்ஸு பாசிட்டிவ் ஒவ்வொரு ப்ளஸ் ஆகிடுவோம் கோபத்தை நம்ம சாந்தமாக்கிடுவோம் எல்லாம் அதுதான் விஷயம் வேறு ஒன்றும் இல்லை நம்ம வந்து நம்ம நாம் மாறிடுவோம் நம்ம வந்து நம்ம அமைதியாகும்னு ஆசைப்பட்டோம் அமைதியாகும் ஆனால் இதை வந்து கெட்டது பண்ணாது நல்லது மட்டும் தான் பண்ணுவோம் சரிங்களா இதில் வந்து அற்புதம் விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அதை ஆக போகிறீங்க எந்த மாற்றமும் கிடையாது அவ்வளோதான் ஓகே நீங்கள் சொல்லிட்டீங்க ஆல்ரெடி பன்னெண்டு வயசு குழந்தைகள்லேருந்து அறுபது வயசு ஆனவங்க கூட பண்ணலாம் அறுபது எழுபது அம்மா பிறந்தவங்க இந்த உலகத்தில் பிறக்காத யாருமே இல்லை அம்மா வயசுலேருந்து பிறந்துருப்பாங்க எண்பது வயசுலேயும் பண்ணலாம் ஆன்மீகத்தை நான் முக்தி அடையணும்னா பண்ணலாம் ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் அடிப்படையாக இவங்கெல்லாம் பண்ண வேண்டியது ஒரு மிக மிக அவசியம் வாழ்க்கையில் மட்டும் கிடையாது அவங்க மாறுறதுனால சமுதாயத்துலேயும் மாற்றம் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லக்கூடிய நபர்கள் இவங்கெல்லாம் அவசியமாக எடுத்துக்கிறது நல்லதுன்னு ஒரு அட்வைஸ்னா என்ன வருக்கும் ஆக்சுவலி நம்ம இது இது வந்து என்ன அப்படின்னா எல்லாருக்குமே ஆள் மனசில் பாதிப்பு இருக்குது இல்லாமல் இருக்காது ஆள் மனசில் பாதிப்புங்கிறது எப்போ தெரியும்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு உங்களுக்கே தெரியாமல் கோபம் வரும் உங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு சோகம் வரும் உங்களுக்கே தெரியாமல் ஒரு வெறுப்பு வரும் இதெல்லாம் ஆள் மன பாதிப்பு தான் இது என்றைக்குமே அந்த அந்த ஆள் மன பாதிப்பை இன்றைக்கி எல்லாமே போயிடுச்சுன்னு வச்சுங்க உங்களுக்கு ஒரு கவலைகள் உங்களோட எல்லாமே போயிடுச்சு எப்படி கோண்டிருப்பீங்க எனக்கு எல்லாம் போயிடுச்சு ஆனால் மனம் ஒன்று தான் நீங்கள் நூறு சாகர் வரைக்கும் அது போகாது இது உண்மை தான் ஏன்னா நம்ம உள்ளே போய் உள்ளே இருக்குது இல்லையா அது ஏதோ ஒரு கவலை வந்துகிட்டே இருக்கும் அது எல்லாம் போயிடுச்சு அப்படிங்கிற எல்லாம் முடியும் அப்படின்னு நினச்சிட்டிங்கன்னா நினச்சி பாருங்க எப்பவுமே ஆனந்தமாக இருப்போம் இந்த ஜனத்தில் இந்த கணத்தில் இந்த நிமிஷத்தில் இந்த இடத்துல வாழ்வோம் மற்றதெல்லாம் நம்ம வந்து தூக்கி அடி தூக்கி போட்டுருவோம் அப்போது இந்த நிமிஷத்தில் வாழ்ந்து பாருங்க ஈச் அண்ட் எவ்ரி மூமெண்ட் எவ்ரி டே ஹாப்பியாக இருக்கும் ஆனந்தமாக இருக்கும் சந்தோஷமாக இருக்கும் கவலைகள்ங்கிறது வந்து வந்தாலும் அதுவும் ஒரு 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 அதெல்லாம் ஒரு மெட்டீரியல் மெட்டீரியல் ஒரு காரே மெட்டீரியல் எல்லாமே மெட்டீரியல் ஆனால் நமக்குள்ள என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்குவோம் அப்போ இந்த விஷயத்த எல்லாருமே தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுதானே தெரியாத நான் என்ன சொல்கிறேன்னா ஒரு நல்ல விஷயங்கள் இப்போ நான் சொல்கிறேன் நல்ல விஷயம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்கிறத விட அதை நீங்கள் அனுபவிச்சு பார்த்தா தான் நல்ல விஷயமாக தெரியும் அம்மாவோட கருவறைக்கு போய் பாருங்க நீங்கள் உலகம் என்னங்கிறது தெரியும் ஆனந்த என்னன்னு தெரியும் விஷயம் உண்மை தான் ஓகே எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் மக்கள் மத்தியில் இருக்கக்கூடிய முதல் கேள்வி என்னவா இருக்கும்னா எவ்வளோ நல்ல விஷயமா இருந்தாலுமே இதெல்லாம் சைட் எஃபெக்ட் இருக்குமா அப்படின்றது ஆள் மனசில் அந்த ஒரு நெகட்டிவிட்டியும் அந்த கேள்வியும் எல்லாருக்குமே இருக்கும் அந்த கேள்வி தான் நான் இதில் ஒரு இதில் ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் இதே ஒரு அம்மா வந்து கருவறைங்கிறது வந்து அதுக்கு தான் நான் மென்டர்ஸை வச்சு நாங்கள் பண்ணுறோம் கருவறைங்கிறது ரொம்ப அருமையான கருவறையான விஷயங்கள் நைன்த் மந்த் டென்த் மந்த் அம்மா கருவறை அந்த வெளியே வரும்போது நிறையா நெகட்டிவ் எனர்ஜி இருக்கும் அம்மா கிட்டே எப்படின்னா பாசிட்டிவ் எனர்ஜியை விட உண்மையாக ஆண் ஆணாக இருக்குமா பெண்ணாக இருக்குமா அவங்களோட எண்ணங்கள் வந்து பயங்கர கன்ஃபியூஸ் ஆகிற ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜ் வந்து நைன்த் டு டென்த் மந்த்ஸ் அந்த அந்த பத்தாவது மாதம் வரும்போது பிரச்சனைகள் இருக்கலாம் வீட்டில் பிரச்சனை இருக்கலாம் நாத்தனார் பிரச்சனை இருக்கலாம் ஹஸ்பண்ட் பிரச்சனை இருக்கலாம் நிறைய பிரச்சனைகளில் வந்து குழந்தை வரும்போது வெறுப்பாக வெறுப்பாக சில பேர் குழந்தை இப்போ இதாக இருக்கும் அந்த என்ன ஆகும் வெறுப்பு வந்துடும் ஆணுக்கு மேலே பெண் பிறந்துருக்கும் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்து லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் வரும் அந்த அந்த ஒம்பது அந்த பதினெட்டு நாளுக்கு அப்புறம் அதை கண்டுபிடிச்சிருவோம் அப்படிங்கிறத
ஓகே நிறைய நல்ல விஷயங்களை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் நீங்கள் மென்தார் அவசியமாக தேவை இதுக்கு வந்து நமக்கு சொல்லி தரதுக்கு ஒரு ட்விட்டர் தேவை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கீங்க சார் ஸோ அது மாதிரி ட்விட்டர் ஆகிறதுக்கு என்ன மாதிரி கோர்சஸ் இருக்கா இல்லை அவங்க எக்ஸல் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் கண்டிப்பாக ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு வேணும் டிகிரி முடிக்காட்டியும் உலகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் நம்ம சொல்கிற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அதாவது பக்குவமாக போய் மக்கள் குழந்தைகள் சொல்லி தரணும் குழந்தைங்களாக இருந்தாலும் சரி அறுபது வயசாக இதில் வந்து மென்டார் வந்து முப்பது வயசு மென்டார் இருப்பாங்க அறுபது வயசு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருப்பாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த எக்ஸசைஸ் எப்படி பண்ணுறது ஒரு சின்ன எக்ஸசைஸ் தான் ஆனால் நம்ம எக்ஸசைஸை வந்து சும்மா சொல்லி தரது வந்து அவங்க சொல்லி கொடுத்தா மட்டும்தான் புரியும் ஃபஸ்ட்டு அவங்க எது அந்த ஒரு மூணு த்ரீ திங்ஸ் அவங்க எதை மாற்ற மாறணும்னு ஆசைப்பட்றாங்க பார்த்திங்களா அந்த மூணு திங்ஸை வந்து அவங்க வந்து என்ன அவங்களே டிசிஷன் எடுப்பாங்க அப்போ வந்து அவங்கள்ட ஒரு ஒரு இன்ட்ராக்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் மென்டாரும் அண்டு இவங்களும் ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டும் இன்ட்ராக்ட் இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த ச இந்த இதை வந்து பெரிய லெவலில் கொண்டு போக முடியும் ஸோ நாங்கள் வந்து மென்டார் எதுக்கு எடுக்கிறோம்னா நாங்கள் அந்த இந்த கோர்ஸ் பற்றி சொல்லும் போது எல்லாம் சொல்லித்தர போகிறோம் அவங்களுக்கு இந்த குழந்தைங்க எப்படி எப்படி உருவாக அதை குழந்தைகள் மனம்னு என்ன அது எம் எப்படி எனர்ஜியாக க கன்வெர்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் அவங்க வந்து இப்போ நான் நானே எல்லாத்துக்கும் வந்து சொல்லித்தர முடியாது நானே எல்லாத்துக்கும் வந்து க்யூர் பண்ண முடியாது அந்த அந்த பவர் உருவாக்குறது வந்து அவங்க மென்டார் கிட்ட எல்லாம் சொல்லித்தரும் அப்படின்னு அது ஒரு நைன் டேஸ் நைன் டேஸில் நைன் ஒரு டுவெண்ட்டி டூ ஹவர்ஸ் அந்த மாதிரி ஒரு டுவெல் டேஸ் நாங்கள் கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் டுவெல் டேஸில் ஒரு ஒன் டே வந்து ஒரு ஒன் ஒன் டே ஃபுல் ப்ரோக்ராம் ஆன்லைன்லேயே கிளாஸ் இருக்குது மென்டார் வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே நாங்கள் ஒரு ஆயிரம் மென்டார்ஸ் வந்து இது பண்ணலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் அந்த மென்டார்ஸு அண்டு ஃப்ரான்சைசி ஏன்னா ஒவ்வொரு ஊர்லேயுமே ஃப்ரான்சைசி வேணும் மென்டாரும் வேணும் ஃப்ரான்சைசி வேணும் ஃப்ரான்சைசி பற்றி நான் அடுத்து சொல்கிறேன் மென்டார் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அவங்க தான் போய் அந்த கிளாஸ் ஒரு பையன் வந்து நம்மக்கிட்ட ஆன்லைனில் ஓகே ப இது இது பண்ணிட்டாருன்னா போய் கிளாஸ் போய் ஒன் டே சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு டுவெல் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சொல் அவ்வளோதான் அதுமாதிரி வராது சொல்லிக் கொடுத்து அவங்க இன்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டு வந்துருவாங்க அப்புறம் எயிட்டின் டேஸ்க்கு அப்புறம் தான் அவனுக்கு என்ன அவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைங்கிறத பார்க்குறதுக்கு அடுத்தது செகண்ட் இதுக்கு போவாங்க ஸோ மென்டார் இல்லாமல் இது இது இல்லை இது மென்டார் எப்படி எடுக்கிறோம்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து மென்டாருக்கு வந்து நம்ம அந்த டுவெல் டேஸ் வந்து நம்ம கோர்ஸ் வச்சுருக்கோம் மென்டாஸ்க்கு சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறோம் அவங்க தான் வந்து பண்ண முடியும் ஏன்னா அது விஷயம் தெரியாமல் நம்ம அந்த ஓம் எனர்ஜி எப்படி அந்த பவர் இது எப்படி எனர்ஜியை கன்வெர்ட் ஆகுதுன்னு வந்து ஒரு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அவங்களுக்கு அவங்க பண்ணால் தானே இது முடியும் அவங்க பண்ணாமல் இந்த கிளாஸே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஃபஸ்ட்டு அவங்கள தான் சொல்லிக் கொடுக்க போகிறோம் நீங்கள் தான் அந்த ஃபஸ்ட்டு எங்களுக்கு வந்து கருவி யாருன்னா அவங்க தான் அவங்க வந்து எல்லாம் சொல்லிக் கொடுத்து அவங்கள வந்து ஃபுல்லாக இது பண்ணி அவங்க மூலிமா தான் கொண்டு போக போகிறோம் நாங்கள் இதை ஸோ இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு மென்டார்ஸ் அடுத்தது வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போகலான்னு முடிவு பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அது மென்டார் வேணுங்கிறவங்க வந்து யாருனாலும் காண்டாக்ட் பண்ணலாம் மென்டாருக்கு வந்து கோர்ஸ் ஃபீஸ் இருக்குது அது நம்ம வந்து ஃபோன் பண்ணும்போது நம்ம சொல்கிறோம் ஓகே ஒரு மென்டார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க ஆல்ரெடி அந்த கோர்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கணும் அவங்களுக்கு இதை பற்றின புரிதல் ரொம்ப அவசியமாக தேவை அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறீங்க ஒரு மென்டார் அப்படின்னு சொல்லும்போது அவங்க சோல்ஃபுல்லாக இது ஒரு வேலையாக எடுத்து பண்ணும்போது அவங்களுக்கு இல்லை ஏர்னிங்ஸ் இருக்குமா ஒன்ஸ் அவங்க கோர்ஸ் கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு அந்த ஏர்னிங்ஸ் பற்றியும் சொல்லுங்கள் ஒரு டிஷ் இருக்குது பாருங்க டியூஷன் எடுத்துக்கங்க ஹோம் டியூஷன் இருக்குது குரூப் டியூஷன் இருக்குது இங்கே ஐநூறுரூவா கொடுத்து ஹோம் டியூஷன் போவோம் இங்கே குரூப் டியூஷன் போவான் மூவாயிரம் கொடுத்து ஹோம் டியூஷன் போவான் ஜஸ்ட் லைக் த எப்படின்னா இந்த மென்டார் பழகிட்டாங்க அப்படின்னா இப்போ கோயம்புத்தூருக்குள்ளார ஒரு இருபது மென்டார்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஒரு இரநூறு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்கன்னா இவங்க இரு அந்த இருபது மென்டார்ஸும் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு போய் அந்த கிளாஸ் எடுத்து கொடுத்துருவாங்க என்ன ஃபீஸ் வாங்குறோமோ அதில் மென்டாருக்கு வந்து அது ஒரு பார்ட் வந்து உள்ளே போயிடும் உங்களுக்கு ஸோ பார்ட் டைம் டீச்சர்ஸ் மேக்ஸ் டீச்சர்ஸ் என்ன ஏர்ன் பண்ணுறாங்களோ அதோட ரெண்டு பண்ணி ஏன் பண்ணுவாங்க விஷயம் முடிஞ்சதா ஒரு மேக்ஸ் டீச்சர் பார்ட் டைமில் எவ்வளோ ஏன் பண்ணுறாங்க நினச்சி பாருங்கள் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மாதத்துக்கு இவ்வளோ ஏன் பண்ணுறாங்க மேக்ஸ் டீச்சர் தான் வாண்டட் ஜாஸ்தி அதை விட ரெண்டு மடங்கு இதை ஏன் பண்ணுவாங்க பார்ட் டைம் ஃபுல் டைம் கூட தேவையில்லை ஃபுல் டைம் வேணுங்கிறவங்க வரலாங்க கூட பார்ட் டைம் நான் சொல்கிறேன் பார்ட் டைம்லேயே ஏன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற விஷயம் சொல்கிறேன் ஓகே ஃபைன் சார் அதே போல் நீங்கள் ஃப்ரான்சைசி பற்றியும் சொல்லியிருந்தீங்க கோயம்புத்தூர் மக்கள் மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் உள்ள மக்கள் தமிழ்நாட்டில் இந்தியா ஃபுல்லாக இருக்க மக்கள்லாம் பயனடையணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃப்ரான்சைசிக்கான
அப்படிங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம் வந்து எங்கள்கிட்ட பேசினாங்க சரி நம்ம தமிழ்நாடு அண்ட் இது ஃபுல்லாக நீங்களே பார்த்துக்கோங்க நாங்கள் வந்து உங்கள் மூலிமா பண்ணிக்கிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம் இந்தியா ஃபுல்லாக இன்டர்நேஷ்னல் போகிறோம் விஷன் அண்டு மிஷன் டெக்னாலஜி ஃபவுண்டேஷன் நம்ம எங்களோட இது தான் பண்ணுறோம் ஃபுல்லாகவே எல்லாம் ஃபுல்லாக வச்சு அவங்க தான் பண்ண போகிறோம் நாங்கள் ஸோ ஃப்ரான்சைசி அப்படிங்கிறது ஒவ்வொரு மாவட்டத்துலேயும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு மாவட்டத்தில் வந்து நாங்கள் ஃப்ரான்சைசி போகிறோம் ஒரு டிஸ்ட்ரிக்ட்னா ஒரு ஸ்டேட் இந்த வயசு தாலுக்கா வயசு தாலுக்கா வயசில் கண்டிப்பாக வந்து இது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இதை வந்து ஐடி படித்த பசங்களும் இருக்கிறாங்க அதாவது அம்மாவும் இருக்காங்க குழந்தைங்களும் இருக்காங்க வயசானவங்களும் இருக்காங்க எல்லாருக்கும் வந்து பிரச்சனை இருக்குது எல்லாருக்கும் வந்து இந்த இந்த கண்டிப்பாக தேவை அப்போ வந்து இதில் வந்து காலையில் ஆனால் பசங்க வரலாம் மதியானமான பேரண்ட்ஸ் வரலாம் ஈவினிங் டைம் அவங்களோட தாத்தா பாட்டி வரலாம் அந்த அளவுக்கான ஒரு சப்ஜெக்ட் ஸோ இது வந்து ஒரு ஃப்ரான்சைசி இல்லாமல் நம்ம குரூப்பாக பண்ண பண்ணாமல் பண்ண முடியாது ஏன்னா சில பேர் வந்து பணம் இருக்காது சில பேர் நான் குரூப்பில் வரவேம்பாங்க சில பேர் நான் வீட்டில் வச்சு பண்ணுவேம்பாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒன்லி இப்படி தான் கொண்டு போகிறோம் செகண்ட் வந்து வீட்லேயே பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஓகே இப்படி ஒரு அற்புதமான விஷயங்கள் பிரான்சைசி முறையும் இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நீங்கள் சொல்லியிருந்தீங்க பிரான்சைசி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு அடிப்படையாக தேவைப்படக்கூடிய விஷயங்கள் என்ன என்ன மாதிரியான இடவசதி தேவை அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக மெயின் ரோட்டில் இடம் இருக்கக்கூடாது என்ன காரணம்னா அது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸாக இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டாவது டென் பை டென் இருந்தால் போதும் ஏதாவது இப்போ வந்து ஒரு ஸ்கூலில் வந்து ஒரு ஒரு சுற்றியும் ஸ்கூல் இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஸ்கூலில் எத்தனை பசங்க இருப்பாங்க அது தகுந்த மாதிரியான ஒரு டென் பை டென்னோ டென் பை டுவெண்ட்டியோ இந்த மாதிரி இடம் இருந்தால் போதும் நம்ம சொல்கிற அந்த ஆப்பை வந்து நம்ம அங்கே ஆண்டார் மென்டாரும் சொல்லி கொடுத்துருவாங்க பட் அந்த என்ன பார்த்திங்கன்னா அங்கே வந்து ஆடியோ சிஸ்டமில் இருக்கணும் அவ்வளோதான் வேறு எதுவுமே தேவையில்லை உட்கா மேலே பா சேரில் உட்காந்து அவசியம் இல்லை கீழே உட்காந்துலாம் சேர் வேணால் சேர் இது பண்ணி அந்த மாதிரி டென் பை டுவெண்ட்டி இல்லை டென் பை டென் மினிமம் டென் பை டென் ஆச்சு இருக்கணும் அவ்வளோதான் ஃப்ரான்சைசிங்கிறவங்களுக்கு அதுதான் அவங்க வந்து அந்த ஸ்கூல் அந்த ஏரியா ஸ்கூல் அந்த ஏரியாவில் வந்து ஒரு பதினஞ்சு ஸ்கூல் இருந்தாலும் ஸ்கூலில் போயும் கிளாஸ் எடுக்கலாம் நாங்கள் அதுவும் நாங்களே வந்து அந்த மென்டார்ஸ் வச்சு நாங்கள் வந்து ஸ்கூலில் வந்து நாங்கள் போய் பேசி நாங்கள் ஆர்டர் எடுத்துருவோம் ஸ்கூலில் ஒரு ஒரு கிளாஸ் மாதிரி ஒரு ஒன் ஒன் டே டெமோ ஒன் டே டைமை கொடுத்து நாங்கள் வந்து இது பண்ணி கொடுப்போம் அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம ஸோ இந்த மாதிரி பிளான் பண்ணுறது ஃப்ரான்சைசிங்கிறது நமக்கு தமிழ்நாடு ஃபுல்லாகவே தேவை நிச்சயமாக தேவை இவங்க இல்லாமல் மென்டார் இல்லை மென்டார் இல்லாமல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிடையாது ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வேண்டியது மென்டார்ஸ் ஃப்ரான்சைசி தென் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக் வந்துடுவாங்க ஏன்னா வந்து ஒரு அதான் சொன்னோம் பார்த்திங்களா தேன் இனிக்கிறது அப்படின்னா ஒருத்தர் பண்ணிட்டால் எல்லாருமே அதை தெரிஞ்சுக்குவாங்க ஒரு பெர் டே மாற்றத்தை உருவாக்கி ஒவ்வொரு நாள் மாற்றத்தை உருவாக்கிக்கிறோம் இன்றைக்கி ஒரு மாற்றம் உருவானா உருவாகி தீரும் ஸோ அந்த எயிட்டின் டேஸில் மாற்றம் தான் உருவாகும் போது என்ன ஆகும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுவாங்க ஓகே ஃபைன் சார் மாற்றம் அப்படின்றது எல்லாருக்குமே அடிப்படையாக தேவைப்படக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்குது நீங்கள் ஒரு டீச்சராக இருந்தீங்க டீச்சராக இருந்துட்டு இப்போ வந்துட்டு ஹோம் மைண்ட் எனர்ஜியை ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ஸோ உங்களோட ஃபியூச்சர் பிளான்ஸ் இதை விட பிகாக தான் இருக்கும் உங்களோட விஷன் எப்படிப்பட்டதாக இருக்குது சார் ஃபியூச்சர் எப்படி அதாவது நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில் வந்து எல்லாமே வாழ்கிறோம் சாகிறோம் பிறக்கணும் இறக்கணும் இது ரெண்டு தான் நடக்குது பிறக்கும்போது யாரும் தெரியல இறக்கும் போதே நம்ம எப்போ இறக்குறான்னு தெரியறதில்ல அது ரெண்டுமே நடந்துருது இந்த இடப்பட்ட நாளில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பூமியோட சுற்றுறது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இத்துணுதான் நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு அது ஒரு பூமி எனர்ஜி பாங்க இப்படி வந்துட்டு போகிறத நம்மளாம் அது கோவம் வச்சுனா இந்த சுனாமி இந்த கொரோனா இந்த மாதிரி எல்லாம் வருது என்ன காரணம் அதுக்கும் வந்து ஒரு டயர்ட்னஸ் வந்தால் ஒரு நாள் இப்படி ஆகும் ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு இந்த உலகத்தில் பிறந்தோம் இறந்தோம் இல்லாமல் எனக்கு ஒரு பெரிய ஆசை அதாவது தானம் அப்படிங்கிற இதுலேயே ஒரு அறக்கட்டளை மாதிரி கொண்டு இதுலேயே நம்ம இதுலேயே அது வந்து ஏழைகள் பசி அதாவது சூட சூட சாப்பாடு கொடுக்கணும்னு ஒரு ஆசை என்னோடய பெரிய ஒரு ட்ரீம் எய்ம் கனவு எல்லாமே அதுதான் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ ஒரு இப்போ நம்ம போகிறோம் ஒரு தக்காளி சாப்பாடு கொடுக்குறோம் ஒரு இந்த சாப்பாடு கொடுக்குறோம் ஒரு இது கொடுக்குறோம் அதெல்லாம் வேண்டாம் அதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது மதியான சாப்பாடு அப்படின்னா சூட சூட சாப்பாடு உங்களுக்கு மூணு சாம்பார் குழம்பு ரசத்தை அவங்க சாப்பிடணும் நம்ம என்ன சாப்பிடணும் அது சாப்பிடணும் ஒன்று ரெண்டாவது எவ்ரி சண்டே எல்லாருமே நான்வெஜ் சாப்பிடுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா அவங்க நான்வெஜ் ஆகிடுச்சு அவங்க காசு தான் சாப்பிட மாட்டாங்க அதாவது ஏழைகள் எப்படி நான் பணக்காரங்க வந்து சாப்பிடுவாங்க ஆனால் ஏழைகள் அந்த பிச்சை எடுக்கிறவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா காசு இல்லாதவங்க ஒரு விஷயம் என்னென்னா அவங்கள்ட்ட வந்து இருந்தாலும் வாங்கி சாப்பிட மாட்டாங்க ஒரு ஒரு லட்சம் வச்சுருப்பாங்க
வேறு யாரும் நான் தான் என்னோட இதில் வந்து நீங்கள் அவங்க கேட்டாவே தெரியும் ரியலாகவே எல்லாமே தெரியும் அவங்க அதாவது இப்போ அதை பற்றி தெரியும்னு ஆசைப்படுறவங்க எல்லாம் அத்தனை பேருத்துக்குமே நான் சொல்கிற ஒரே விஷயம் என்னென்னா என்ன தான் நான் சொன்னாலும் என்ன தான் நீங்கள் சொன்னாலும் என்ன தான் அவங்க சொன்னாலும் இது உள் ஆழ்மன சம்மந்தப்பட்டது அது நீங்கள் மட்டும் அனுபவிச்சா மட்டும் தான் தெரியும் நான் நூறு பேர்த்தையும் சொல்லலாம் நான் அவரை சொல்லலாம் அவரை சொல்லலாம் உங்கள் கூட சொல்லலாம் ஆனால் அதை அனுபவிச்சு பாருங்கள்ங்கிற நான் அனுபவித்து பாருங்கள் பார்க்கும்போது தான் இது உண்மையாக பொய்யா அப்படிங்கிறது தெரியும் உங்களுக்கு ரியல் உண்மை ஆள் மனசில் அது அது உள்ள இருக்கிற பாதிப்பை அழகாக வெளியிடுக்கும் ஓகே சார் நீங்கள் மூன்று ஸ்டேஜஸ் பற்றி சொல்லியிருந்தீங்க ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் எயிட்டீன் டேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இந்த கம்ப்ளீட் கோர்ஸ் அவங்க முடிக்கிறதுக்கு மூணு ஸ்டேஜும் முடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு எவ்வளோ காலகட்டம் தேவைப்படும் இல்லை எயிட்டீன் டேஸ் அவங்க எப்பவும் போல அது பன்னெண்டு நிமிஷம் தான் டுவெல் மினிட்ஸ் தான் சும்மா டுவெல் மினிட்ஸில் ஹேர் ஃபோன் போட்டு உட்காந்துனா வேலை முடிஞ்சு வச்சு அது என்ன அது வந்து பெரிய பெரிய விஷயமே இல்லை அது அந்த மூ அந்த மூணு விஷய அந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் அவரோட மாற்றங்கள் என்னங்க அவர் தான் நான் கூட சொல்ல முடியும் அவர் தான் தெரியணும் இப்போ நான் வந்து இன்றைக்கி காலையில் எங்கள் அம்மா திட்டிருப்பாங்க ஐயோ ஐயோ நான் திருப்பி திட்டிட்டேன் இன்றைக்கி திட்டக்கூடாதுங்கிறத எண்ணத்தை உருவாகும் ரெண்டாவது இன்னைக்கு காலையில் நான் ஆறு மணிக்கு எழுந்து எழுந்திருக்கலையே இன்னைக்கு எழுந்திருப்போம் அப்படின்னு எண்ணத்தை உருவாகும் இன்றைக்கி இன்றைக்கி வந்து ரொம்ப சோம்பேறித்தனமாக இருந்தமே வாழ்க்கையே சோம்பேறித்தனமாக போயிடுச்சு சுறுசுறுப்பே இல்லையே இன்றைக்கி ஒரு சுறுசுறுப்பாக இருப்போம் இந்த மூணு வா மூணு விஷயங்கள் மாற்றத்தை உருவாகும் ஏன்னா அது உள்ளே வந்து உள்ளே போய் உள்ளே வேலை செஞ்சுட்டே இருக்கும் அது விதை விதை வந்து எத்தனையோ பேர் விதையை போடுறோம் அதை அழகாக போட்டவங்க போட்டு தான் இன்றைக்கி வந்து மரமாக ம மற்றவங்களுக்கு பழமாக இருக்காங்க ஆனால் நம்ம சில எத்தனையோ பேர் விதையிலேயே போயிருக்கு அந்த விதையை வந்து நான் வந்து பழமாக ஆக்குறது அதை மரமாக்கி பழமாக மற்றவங்க கொடுக்குறதுக்கு தான் அந்த வித்தையை சொல்லி தரும் இது வித்தை சொல்லி வச்சுக்கலாமே இது வந்து இன்றைக்கி ஒரு பவர் எனர்ஜி ஒரு வித்தை இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் எல்லாருமே நல்லது தெரிஞ்சுக்கிறது நல்ல விஷயம் தானே ஓகே எப்பயுமே நல்லது தெரிஞ்சுக்கணும் கொஞ்சம் அதற்கான வில் பவர் நமக்குள்ளே பில் பண்ணிக்கணும் வில் பவர் அதுதான் வில் பவர் தான் நமக்கு வந்து நம்ம அந்த அதாவது வெறித்தனமான வில் பவர் அப்படிமோ வெறித்தனமான வில் பவரை நம்ம சாந்தமாக கொண்டு போகிறோம் அவ்வளோதான் வெறி வந்தால் தான் இப்போ ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் ஒம்பது ஒரு 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 காம்படிஷன் ஜெயிக்கணும்னா ஓடிட்டே இருப்போம் ஒரு ஸ்டேஜில் வந்து என்ன ஆகுனா நமக்கு அந்த ஒரு பவர் கிடைக்கும் அந்த பவர் எங்கே கிடைக்கும் கேட்டால் இப்போ கோ கோழி எடுத்துங்க முந்நூறுவா அடிக்கிறாரு ஏன் அடிக்கிறாரு நூறு ரூபா மேலே ஒரு பவர் வந்துடும் டெல்லூர் அடிக்கிறாரு ஏன் அடிக்காது நூறு மேலே ஓடுறாங்க ஏன் அந்த பவர் என்ன அதுதான் எனர்ஜி அந்த எனர்ஜி எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு வரணும் அப்படிங்கிறத திரும்பி பார்க்க மாட்டான் அவன் மாட்டு ஓடிட்டுருப்பான் அப்போ அந்த எனர்ஜி வந்து பின்னாடி தோல்வி அடைஞ்சாலும் அதை வச்சு அந்த எனர்ஜியை வச்சு கொண்டு வருவான் அந்த எனர்ஜி எங்கே கன்வெர்ட் ஆகுன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு வச்சு ஒரு ஐம்பதாவது ஸ்டெப்ஸில் அதை மறுபடியும் அப்படியே ரிப்பீட் ஆகும் இப்படி போயிட்டுருக்க சைன் வேவ்லேருந்து இப்படி வரும் ஓகே இப்படி வரும்போது ஒரே லைனில் அப்படி வரும்போது நம்ம அந்த எனர்ஜி வந்து திரும்ப திரும்ப நமக்கு வந்து வந்துகிட்டே இருக்கும் வேறு எந்த எண்ணமும் இருக்காது அதுதான் எம்டினஸ் அப்படிம்பாங்க ஓகே எம்டினஸ் அப்படின்றது பற்றி சொல்லியிருக்கீங்க ஆனால் இந்த எம்டினஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சிலர் நமக்கு எதுக்கு எம்டினஸ் தேவை அப்படின்ற மாதிரி அது ஒரு புரிதலே இல்லாமல் இருப்பாங்க ஆனால் எம்டினஸ் கிடைக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் தான் அதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிளிஸ் என்னன்னு புரியும் அதை பற்றி சொல்லுங்கள் சார் அதாவது எம்டினஸ் நீங்கள் வந்து எனக்கு தேவைன்னு அப்படின்னு சொல்கிறத விட நீ கொடுத்து பாருங்கள் எனக்கு தேவை தேவை இல்லை தேவைன்னு சொல்லுவாங்க கொடுத்து பாருங்கள் தேவையாக இருக்கிறவங்க இது அமிர்தம் தேவையாக இருக்கிறவங்களுக்கு இது அமிர்தம் தேவை இல்லை அப்படின்னு கொடுத்து பாருங்கள் அது அப்போ தான் உங்களுக்கு தேன் புரியும் ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு தேன் சாப்பிட்டா தான் அமிர்தபடி போக முடியும் அந்த தேனுக்கு புரியறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த எயிட்டின் டேஸ் அவங்க பண்ணி பார்க்கணும் அதாவது ஒரு சில பேர் நான் அதனால் முடியாது அப்படிங்கிறவங்களுக்குலாம் இதை பண்ணி பார்க்கும்போது இதில் இவ்வளோ பெரிய மாற்றம் இருக்கா ஏன்னா அம்மா கருவறையில் எல்லாம் ஒன்று தான் ஹிட்லர் வந்து வயிற்றில் இருக்கும்போது அம்மாவுக்கு ஹிட்லர் தான் ஆனால் ஹிட்லர் அவங்க வந்து பிரச்சனை அதாவது நிறையா வந்து கொலை பண்ணும்போது அவங்க சொன்ன ஒரு வார்த்தை என்னென்னா நான் வந்து அவங்க கருவில் இருக்கும்போது நான் கொண்டுருக்கலாமே அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை சொன்னாங்க ஸோ அது அது வந்து படிச்சிருக்கேன் நீங்கள் படிச்சிருக்காங்கன்னு தெரியாது வந்திருக்காங்க அப்போ அந்த அந்த அம்மா வந்து சொல்கிறாங்க அப்படிங்கும்போது அந்த கருங்கிறது வந்து ஒரு அற்புதமான இடம் அந்த கருமயம் அப்படிங்கிறது கருவறை அற்புதமான இடம் அந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் உள்ளே மறுபடியும் திரும்ப போகும்போது உங்களுக்கு அந்த எனர்ஜி உள்ளே வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பர்சனாக வரீங்க அந்த சோம்பேறித்தனம் போயிடும் ஓகே சோம்பேறித்தனம் நெகட்டிவிட்டிலாம் போயிட்டு ஒரு ரீபான் ஆகிற மாதிரி ஒரு புதுசாக பிறப்பீங்க பாசிட்டிவ் எனர்ஜியாக பிறப்பீங்க பாசிட்டிவாக தான் போவீங்க நெகட்டிவ் வரும்போதெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த எண்ணம் உள்ளே வந்துடும் உங்களுக்கு இல்லை இல்
நமக்கு பணம் இருந்தாலும் அது மெட்டீரியல் அவ்வளோதான் வெளியே நம்ம உடம்பு நமக்கு இந்த உயிர் தான் முக்கியம் அப்படிங்கிறத வந்து அந்த உயிரை எப்படி நம்ம அமைதியாக சாந்தமாக வச்சுக்கணுங்கிற விஷயத்த வந்து இது சொல்லி கொடுக்கும் ஓகே சார் மைண்ட் அளவில் நம்ம கொஞ்சம் ரெஃப்ரெஷ்டாக ஆகிடுவோம் அப்படின்றது நீங்கள் சொல்லும் போதே தெரியுது இது பாடி எப்படி ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும் பாடியில் என்ன மாதிரி என்ன செய்யும் முகம் பொலிவு வரும் கண்டிப்பாக ஒரு 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 அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும்பாங்க இதாக நீங்கள் நீங்கள் பத்து பேர் குறைச்சி இந்த பையன் ஓம் மெடிடேஷன் ஓம் மைண்ட் பவர் எனர்ஜி இருக்குதுன்னு சொல்லிடுவேன் அந்த எனர்ஜி வந்து அப்படி பார்க்கும்போதே தெரியும் அந்த நிலை அதே நீங்கள் டெய்லியும் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னா ஒரு ஒன் இயரில் இப்போ ஒரு நோன்ற தண்ணி வந்து நம்ம கீழே நோண்டும் போது ஒரு நூறு அடியிலே வரும் ஆயிரம் அடியில் வரும் ஒரு ஒருத்தருக்கு வந்து தேவை பயங்கர தேவை இருக்கும் அவர் வந்து நோண்டும் போது நூறு அடியில் வரும் அவர் கூட என்ன கிடச்சிடும் ஒரு ஒரு மூணு மாதத்துலேயே அவருக்கு வந்து ஆஹா எனக்கு வந்து எல்லாமே கிடச்சிருச்சு அப்படிம்பார் அப்போ அவர் கிடச்சிடும் சில பேருக்கு ஒரு வருஷம் ஆகும் பட் இது நீங்கள் பழகிட்டீங்கன்னா நீங்கள் இதெல்லாம் தேவையே இல்லை அது டெய்லி ஒரு 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 ஃபைவ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் மினிட்ஸ் தான் அவ்வளோதான் நீங்கள் எக்ஸசைஸ் அந்த பண்ணி முடிச்சிட்டிங்கன்னா மேலே முடிஞ்சுது அதை பண்ணிவிட்டு நீங்கள் எதனாலும் பண்ணலாம் ஓகே பிஃபோர் இதை வந்து வெறும் வயிற்றில் நம்ம வயிற்றில் எதுவும் இருக்கக்கூடாது அதே போல் வந்து நீங்கள் சில பேருக்கு ஒருத்தர் கேட்டாங்க நான் நான்வெஜ் சாப்பிட்றேன் நான் ட்ரிங்க்ஸ் அடிக்கிறேன் நான் அதை பண்ணுறேன் எதை பண்ண எதை பண்ணாலும் பத்து மணி நேரம் கழிச்சு நீ பண்ணலாம் அவ்வளோதான் நான் வந்து இதை எதுவும் பண்ணக்கூடாதுங்கிற அது முடிஞ்சால் இதில் வந்து நிறுத்திற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கலாம் அவ்வளோதான் ஓகே ஃபைன் சார் ரொம்பவே அழகாக நிறைய விஷயத்தை எங்கள் கிட்டே பகிர்ந்துட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் சொல்லும்போது எங்களுக்கு தெரியக்கூடிய விஷயம் இந்த கிளாஸஸ் முடிஞ்ச பிறகு கூட அடிப்படை நம்ம வாழ்க்கையில் பண்ணக்கூடிய பேசிக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி இதை பண்ண வேண்டியது அவசியமான விஷயம் ஆமாம் அம்மாவை நம்ம டெய்லி பார்க்க சந்தோஷம் தானே அம்மாவை கருவறைகளை போகிற நல்லது நல்ல விஷயம் தானே அது கண்டிப்பாக பண்ணுறது நல்லது ஓகே சார் இந்த ஒரு நேரம் ஃபுல்லாக நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு புரியாத விஷயத்த தெளிவாக எங்களுக்காக எடுத்து சொல்லியிருக்கீங்க நன்றி சார் நன்றி மிக்க நன்றி நீங்களும் வீட்டில் இருந்தபடி இந்த ஹூம் மைண்ட் எனர்ஜி பற்றி நிறைய விஷயங்களை கேட்டு தெரிஞ்சுட்டு இருப்பீங்க இதே போல் வேறு ஒரு சிறப்பான விருந்தினரோடு உங்களை தி